是我一个朋友画的。哦，这是第一招吗？喜欢我的人我见多了，但是像你这种，我还是头一次遇到。我，我才没有呢。你以后别逞能了。为了不让你推倒我，这本小红书我自己好好研究。专心，眼睛看哪儿啊？对不起，马教练，我知道错了。对不起，学姐。完了完了完了！要是被他认出来，我就要被赶出六月了。就上到这儿，东西收拾收拾，可以走了。谢谢教练。你已经拖到十五分钟了，总不能每次都让我们花花木头姑娘干等着吧？我会提醒教务处，重新调整冰场的时间表。哎呀，学姐，我不是这个意思啊。那你什么意思啊？我是想说，你也不能把全部的精力都放在这帮孩子身上吧。有时候也得为自己考虑考虑，是不是？考虑什么？终身大事啊！上周我帮你约的那个张教练看电影，你干嘛放人家鸽子啊？你要知道，这张教练可是冰湖部的黄金单身汉。这虽然个子不高，但是也算得上是中号老实蛋。以后我的事啊，就不用你操心了。还有什么问题吗？我没事的话，这边请。走就走啊，但是下一次可要记得不要再拖堂喽，学姐。和花华部协调场馆的时间，就由你来负责。哦，场地的事情，别再让薛教练来烦我。啊，啊，马教练，呃，那个刚开学，咱们新生部的事情也比较多。文斌，你和花华部的孟娜很熟吧？要不你去吧。文斌，你没问题吧？我听教练的。那好，以后和花华部对接的事。就由你们俩来负责。好
Point V.那个我我能不能请你帮我个忙啊？啊，那个花滑布的事情你能不能帮我去一下？文斌大帅哥，大帅哥你帮我一下你就最帅了，去一下好不好？好不好？嗯，你那么厉害，有一百种方法把我推
作。女孩真的是可以啊！啊，为了接近你，画那种奇怪的画，还故意弄湿你的床，她果然对你是真爱啊！你还真这么以为啊？不然呢？总之呢，她昨天折腾了我一整天。哎。可是到晚上，他却把床让给我了。所以你到底想说什么呀，甜甜？我就是不明白啊，他难道不是一个腹黑的小恶魔吗？怎么突然变成暖男了？你也太自作多情了吧！弄湿你的床也许是不小心，那个画也不一定是他画的。他不可能不喜欢我。以我的经验吧。他一定是喜欢上你了，啊？怎么可能啊？我在他眼里就是一个。严同学，你懂不懂什么叫做无法控制的心动？啊？喜不喜欢，试试就知道了。一个人只要对你动心，不管他怎么抗拒，怎么拒绝，都会在不经意之间留下痕迹。你回去好好观察观察观察，看看他符不符合以下三条。答案就非常明显了。心动法则第一条，当你回头看他的时候，他总是在偷偷的看你。那么，我们应该怎？他凭什么不看我？他真的在看我。心动法则第二条，当你消失在他的视线里，他总是满世界的找你。总是在十秒之内回复你。啊，不会吧？拜拜拜拜，我先走了啊！拜拜，好，拜拜。拜拜教练好，嗯，把这个交给画画部的薛教练。啊，有什么问题吗？哦，嗯，没有。好我去吧。
别放松。耶，曲教练，放松，保持住啊！以前怎么求都不帮我，现在却主动提出要帮我。哦，难道？张婷，你怎么来了？来看我姐呀、啊！啊，你生怕别人不知道啊你？我说你怕什么？反正你来这儿不就是为了转运的吗？欺瞒舅总，难不成一直打算你扮男装在这儿待下去啊？对，无论如何，我都要留在六叶。因为妈妈，嗯，哎，姐，我肚子饿了，我们要不去吃点东西？我们一会儿边吃饭边说，好吗？没钱，没钱让文少也请客呀？正好趁你吃饭的时候，我把你们两个人的脑袋咱们亲戚一样，点鸡，亲热了，万事大吉，时来运转，你就……你想吃什么？我请客，你有觉悟。对不对啊？出大事了，快回宿舍！哎，孙战，你等我一会儿，马上回来。啊？出什么事了？帮我洗床单。你不是说宿舍出大事了吗？我告诉你，我事无小事。是是是是，但但是我现在朋友约我一起吃饭，我能不能回来再洗啊？不行，我今天晚上就要睡这个床单。嗯、你你这就是在折腾我嘛？行吧，你要是不想洗，也可以。我现在肚子饿了，我们一块吃饭去吧。洗。我现在就洗。放任一下。嗯。三田，你到底靠不靠谱啊？说离开一下已经二十分钟了，现在你十五分钟内出现在我面前，不然我就当众告发你是我姐。啊！天哪，这衣服你叫我怎么穿呢？我说这位小姐姐，咱能别碰瓷吗？刚刚明明是你自己转过来的，我这刚买的网红雪糕蛋黄可都还没吃到呢，全都进屋给你挪移了。赔我蛋黄！赔赔什么赔？你知道我这件衣服有多贵吗？够你吃一辈子蛋黄的了。我不管，你赔我衣服，你赔我衣服，哎，你赔我衣服。衰，这突然孵化的 BGM， 莫名炫目的光效，是狗血偶像剧吗？你你放开！我啊！我我叫你放，你还真放啊！你让我放啊！哦，大一记得送去洗，送完了就洗不掉了。来来。哎、嗯，这个得手洗，真丝床单，机洗会坏。哦赶时间嘛，我告诉你，这个你喜欢，你可是赔不起的。洗干净一点啊！啊，我问你
不动，你来帮我一下吧。呃，你帮我一下行不行啊？帮个忙总行吧？好。机会，只要骑了上去，你就能逆天改命了。那我甩个床单，你飞过来干什么？你该不会还打我的主意吧？我我才没有呢！床单都掉地上了，重洗。跟着我，我也去吃饭，顺路而已。哦。体力都消耗巨大，斗数斗数，明明是你被别人按在地上，反复摩擦，还不是被你那个小红包给害的。嗯、呀，好巧啊！你好。我是桑田的室友，文斌。你好，我是桑田的好朋友。肚子很饿，孙明，吃个土豆吧。他不吃土豆，胡萝卜丝也行。他不吃胡萝卜丝，豆干也行。他不知道什么叫做豆干，我损。他不会吃这个。停。我吃虾，我自己来。两位吃好喝好啊！我也要吃虾，狗包虾。
왜요? 아. 嗯，桑宁伯特家，真好吃。我吃饱了，你们慢慢吃虾。谁允许你对我直呼大名的啊你搞什么鬼啊你他喜欢我对啊怎么可能他既然欺负我一整天在宿舍里对我大呼小叫怎么可能喜欢我看来小卢姐忘了告诉你行动法则第四条喜欢你就欺负你喜欢你就欺负你他是六岁小孩啊没错男人在爱情里永远都是长不大的孩子不行我一定要在事情变得严重之前马上戛然而止不然在一个屋檐下得多尴尬那你千万小心啊男人一旦伤了自尊比火神爆发还可怕嗯噔噔噔噔嘿有没有闻到一股特别香的气息啊哎呀别看比赛了那我给你买了河虾对虾鸡尾虾皮皮虾你刚才一定没有吃饱吧我给你打开啊哇哇哇哇好了可以开动了我不吃你是不是嫌剥虾麻烦啊没关系我帮你剥我跟你说我可是剥虾界的一把好手哎小学的时候就拿过剥虾的冠军你想吃什么不如先从对虾啊我跟你说了我不吃不不喜欢这个口味啊嗯那我们换一个吧尝尝这个鸡尾虾这个鸡尾虾是我最爱吃的一种虾了它呀肉质鲜美清爽可口保证你尝一口就忘不了你到底有完没完啊有话直说我其实是想跟你说清楚我对你你别做梦了我对你一点兴趣没有你是得不到我的神经病大猪头白脸花心奇怪外星人大猪头小狗大笨蛋文彪甜甜文彪又怎么惹你了明明就是他结果还反咬我一口到底怎么你了总之我再也不想再见到他了有问题吗哎呀问题可大了你这么跟女孩说话我躲得住不生舅舅只是关心你担心你宿舍关系破裂说他无缘无故的被你伤了自尊恐怕他以后不会再理你了不可能哎明天理论课是在哪个教室
人家是女生嘛，一定会耍小脾气的。你大人有大量，随便哄一哄，别跟他一般见识。晚饭，谢谢。看到没，这就是男人的大气。嗯、这个外卖是为了凑运费，不是特意给你买的。在生气，那是因为，因为那个小红本，就这么点小事，至于搞什么冷战吗？吗？还给你，反正我留着也没什么用。呼来喝去，一会儿也没睡给我献殷勤，简直莫名其妙嘛！还说什么我想得到他，我呸！谁想得到你了？大猪蹄子！啊啊啊,啊！啊啊啊、班长，去装备室领二十副手套，明天训练要用。同学们，快进去把画画符交上，我们等会儿再用。我在门口等你们。嗯，好，好。你们要选什么衣服啊？我看一下不？我看看。不会看是画画不训练吧？来干什么？我来找桑田
他不在，去哪儿了？你不是他好朋友吗？他去哪儿了？你不知道？我要知道，我还来宿舍干嘛？他手机关机了，该不会又是没信号了吧？让他买个新手机，他就不肯。可恶！哎，算了，就在这儿等他吧。喂，你别动！怎么了？这可是桑田的杯子，谁让你碰？我以为是你的杯子，他的就是我的，我又不是坏人。我管你是谁，那你也不用放冰箱吧？喝这个。看来今天只能在这儿过夜。赶紧啊！找什么人不好？找这么个没素质的，我真是没眼光。是吧？以前不管多忙，他十点钟都回家的呀。你干嘛？找人。威廉，你有没有看到桑田？没有啊。哎，桑田怎么了？你们有没有看到桑田？没有。啊。怎么了？这都几点了？看他睡，看他睡。我去那儿，我去那边。三天了吗？
算了。林峰，你醒了？啊？我不是让你不要来的吗？我不是让你走了吗？我可是你亲弟弟，我来看看你怎么了。耳朵这么凉，让你多穿点衣服。说说说说正事，虽然是他救了你，但今天要不是我来了，他怎么能知道你出事了？呃，那这时时时间不早了，我就先先回去了。我哥就就交给你了，逮住机会就起，别放过他。你这个臭小子，去了去了啊！雪太大，伞就给我了啊！你们自己弄一把吧。你弟刚跟你嘀咕什么？嗯，没什么。谢谢你，回宿舍吧。小狗走丢，主人都是这么找回来的。你才是小狗呢！你鞋带松了。